Hola, hola, ¿cómo se encuentran, querida comunidad Azul Zafiro? Bienvenidos nuevamente a una historia más. Y en esta ocasión, que es muy, muy especial, tanto para el canal como para su servidora, porque voy a presentarles una de las historias joya del Foro Rosa, que quedó grabado en los corazones de todos las que la leímos en su momento, y que sigue siendo una gran inspiración para las chicas nail fans. Esta historia es muy, muy especial porque fue escrita por tres personas. Antes ellas se llamaban Gata de Compañía, o así se presentaron en el Foro Rosa un 14 de febrero el día en que llegaron. Son tres trillizas ecuatorianas, hermanas. Estoy hablando de Alice, Fatme y Thalía. Estas tres preciosas mujeres nos deleitaron con preciosas historias, tanto por separado como en conjunto, como esta que les voy a leer. Cada una con sus preferencias muy distintas, personalidades desbordantes también muy distintas, y quienes tuvimos el honor de convivir este, con ellas en el Foro Rosa, eh, conocerlas eh, eh, era una explosión como de primavera, de muchísimas flores, porque siempre estaban juntas. Era una maravilla platicar con ellas. Y para este canal es un honor poder darle lectura a una de las historias que las identificó, como gatas de compañía, como canasta de tres. Espero que les guste, que le den la oportunidad, ya que está dedicado a Neil. Y está escrita por las tres. Así que mi querida Alice, mi querida Fatme y hasta el cielo la preciosa Thalía, espero que esta narración sea de su agrado. Esta historia fue compartida en el Foro Rosa, el ciberhogar de Pony, un 13 de junio del 2010. Vamos a escuchar. Saludos a todos, querida comunidad y a mis preciosas gatas de compañía hasta Ecuador. Ponte cómodo y goza de mi lectura. 500 millas, escrito por Canasta de Tres, Fatme, Thalía y Alice. Y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Marzo 2022 Primera parte Escrito por Fatme ¿Cómo que te regresas a Chicago? Gritó Sara Ligan cuando vio que su hijo Neil hacía su maleta muy decidido a marcharse Déjalo mamá, gruñó Elisa Está visto que mi hermano es un completo estúpido. ¿Qué te dio, Neil? Algún bebedizo que te ha convertido en un total tarado. No puedo creer que todo el tiempo es lo mismo. Son años, Neil. Y no entiendes que ella no quiere nada contigo. ¿Le ha faltado decírtelo en chino mandarín para que lo entiendas de una buena vez? <risas> estúpido. Cállate, Lisa, gritó el muchacho. ¡Cállate de una maldita vez! Siempre es lo mismo contigo. Ni esto, ni aquello, ni el para allá, ni el para acá. Oh, ¡Me tienes harto, harto! No soy tu maldito títere. Esto se terminó, Elisa, se terminó. Si nunca he logrado algo con ella, es porque, estando cerca de lograrlo, siempre sales tú con alguna estupidez y ella se echa para atrás. ¡No sucederá más, arpía! ¡Ah, ¡Mamá! Gritó la pelirroja refugiándose en los brazos de su progenitora. ¡Nil, no le hables así a tu hermana! ¿De verdad que... qué sucede, hijo? No puedo creer que en realidad vayas a volver a Chicago a buscar a esa... huérfana. Si lo haces, te desheredo en este preciso momento. Ni una palabra más, madre. Te juro que estoy de tus amenazas hasta el... Pues, ¿qué me vale un comino? 
haz lo que te dé la gana, dijo el chico colocándose su chaqueta dispuesto a salir. Bien, dijo la mujer, si quieres irte, te vas con lo que traes puesto. Madre, ¿en serio? decía entre dientes el joven moreno mientras forcejeaba con su madre en la maleta. ¡Oh, está bien! ¡No me importa! ¡Quédate con la ropa! ¡No me interesa! ¡Me voy igual! Al ir a tomar su billetera de sobre el buró de la cama, Elisa fue más rápida, tomó la billetera y de inmediato se la metió en el escote entre el pecho. Ni la miró echando fuego en la mirada. ¡Elisa! Dijo entre dientes apuntándola con el dedo mientras hacía gestos, sabiendo que no se atrevería a tocar a su hermana metiendo su mano entre sus ropas. Aunque se lo estaba pensando seriamente. Elisa notándolo se cubría el escote con las manos, mirándolo con incredulidad y negando en silencio con la cabeza. Ni la tomó por un brazo y la hizo hacia un lado para salir por la puerta de su habitación. ¡Nil! —gritó su madre. —¿No tienes dinero, muchacho tonto? ¿Cómo crees que te vas a ir? ¿Ja, —¿Caminando? Ja, —Pues buena suerte, hermanito —dijo Elisa burlona con las manos sobre las caderas. —Hay quinientas millas de aquí para allá. Ni levantó los hombros sin voltear y no se detuvo. —¿Quinientas millas? —preguntó la madre. —Y un poco más respondió la hija. Te dije, madre, que nada hacíamos aquí en Kentucky. Debimos volver a Florida. Elisa, estuvimos en Florida un año entero y él no la olvidó. Sí, pero está más lejos, madre. A lo mejor de allá no se va caminando y sin dinero. Ay, Elisa, permíteme dudarlo. Tu hermano se ha convertido en un hombre que que no conozco. ¿Qué vamos a hacer, mamá? chilló la pelirroja entrando en la casa de nuevo. Nada. Suspiró la madre sentándose en el diván. Absolutamente nada. Excepto, por supuesto, rezar para que no le suceda nada malo y, sinceramente, desear que esta vez ella vea y aprecie el esfuerzo de tu hermano y le dé una, por lo menos una oportunidad. ¡Mamá! Volvió a chillar Elisa incrédula. ¿Qué es lo que te sucede? Lo que me sucede, hija, es que ya estoy cansada de ver sufrir a Neil. Y si tú lo quisieras tanto como dices, pensarías igual que yo. ¿Yo por esa huérfana? No se trata más de la huérfana exclamó la mujer poniéndose de pie y caminando hacia la ventana. Se trata de tu hermano, que es un buen hombre. Ambas lo sabemos y merece ser feliz con quien escoja. Debemos hacernos a un lado, Elisa, entiéndelo. Ya es hora. Es lo mejor. La madre se quedó en la ventana mirando hacia el cielo, mientras sus ojos castaños idénticos a los de su hijo mayor se humedecían ligeramente, mirando la luz del crepúsculo, y una ligera sonrisa se asomaba a sus finos labios. La hija se cruzó de brazos enfurruñada como un gato mañoso y se dejó caer sentada sobre el diván de la sala. Después de un rato de pensarlo, por primera vez, con verdadero detenimiento se puso de pie y caminó hacia su madre. Sin que la mujer notara la presencia de la joven, esta última le secó una pequeña lágrima que rodaba por la mejilla de su madre. La mujer miró a su hija, quien le sonrió, quizás como jamás le había sonreído. La chica colocó su cabeza en el hombro de su madre, quien la rodeó con un brazo mientras murmuraba, «Estará bien». Tu hermano estará bien. Y la chica sentía. Neil caminaba con las manos en los bolsillos mirando el piso por el que iba. 
¿Por qué tenía que ser todo así? Porque nunca tenía el apoyo de nadie, ni siquiera de las dos personas que supuestamente más lo amaban en el mundo. ¡Qué ironía! Justo esas dos personas no le permitían ser feliz. Un par de años después de aquel compromiso mal orquestado, él y Candy habían logrado trabar una cordial que poco a poco se fue convirtiendo en amistad. Ella le aconsejó acerca de sus mal modus vivendi. Como enfermera le explicó las consecuencias de la vida de vicios que estaba llevando. Él lo comprendió y decidió cambiar la vida que llevaba. Pero más que por él, lo hizo por ella. Cuando él le contó que estaba pensando hacer una carrera, la rubia se alborozó tanto que hasta lo había abrazado. Ese había sido el principio de muchas cosas. Durante varios años llevaron una amistad intermitente que estaba supeditada a los cambios de humor de Lisa y a las habladurías de Doña Sara. Para que ella no saliera perjudicada por los caprichos de su madre y hermana, él siempre optaba por alejarse de ella, dándoles el gusto a ellas de que no lo vieran con Candy. Pero no duraba mucho, porque el corazón no se lo amarra, y pronto la amistad se reanudaba. Cuando todo estaba mejor que nunca, cuando ella ya estaba permitiéndole libertades, como tomarle la mano mientras tomaban un café, o rodearla con un brazo mientras caminaban después de su turno, cuando él sonreía y le parecía que sus pequitas se iluminaban con el rubor de sus mejillas, todo se detenía, como si pusieran de inmediato un muro de piedra sólida e infranqueable entre ellos dos, las causantes, Sara y Elisa. Y así había sido durante los últimos años, y ella ya estaba cansándose, así que había optado por no aceptarle más visitas ni más salidas. De hecho, ya no le permitía acercarse ni hablarle. Hasta el saludo le había negado ella, porque pensaba que lo mejor era ser como que nunca se habían hablado, como que nunca habían sido amigos. Era mejor, para evitarse problemas. Una vez más, volvía la depresión. Un Neil encerrado en su habitación, irascible, que no comía ni dormía. Si no volvía a los vicios era simplemente porque se lo había prometido a ella. Una vez más su madre creía que la solución era llevárselo de ahí a donde pudiera olvidar, como si fuera tan sencillo. «Yo estaré con ella», pensaba mientras la noche le caía en la espalda. Yo sé que seré el hombre que esté con ella. Si envejezco, sé que seré el hombre que envejezca con ella. En Leywood. Una carta de mi hermana Sara. Eso sí es una sorpresa, exclamó el buen Albert un par de días después. —¿Qué le dice la señora Ligan a Albert? —preguntó Candy por cortesía, no porque en realidad le importara lo que tenía que decir aquella señora. —¡No puede ser! —exclamó el rubio. —¿Candy? Neil se ha marchado de Kentucky y viene para acá. —¿Acá? Eh, ¿A Chicago? —Bueno, eso que tiene de especial —dijo ella, tratando de no dar a notar la ligera emoción que le causaba esa noticia—. —Bueno —balbució él—, lo que sucede es... —¿Qué? —Que viene a pie. —¿Qué? —gritó ella, poniéndose de pie. —Eso es lo que dice Sara, que tuvieron una discusión y que se fue con lo puesto y sin dinero. —¡Eso es imposible! —exclamó Candy con gesto compungido. —No, Candy, querida, no es imposible. —dijo Albert mirándola. —Nada es imposible cuando se quiere a alguien por sobre todas las cosas. Um, —¿Qué... qué quieres decir? —murmuró ella. —¿Qué, Neil? ¿Está haciendo esto por ti, Candy? —Me cuenta Sara que discutieron porque quería venir a verte, porque ya no soportaba estar lejos de ti. Ella y Elisa trataron de impedírselo quitándole sus pertenencias y su dinero pero igual se fue. 
De eso hace tres días. ¿Tres días? gimió Candy llevándose las manos al rostro. ¡Oh, Albert! Algo malo debió sucederle si no volvió a su casa de Kentucky. Tranquila, dijo él rodeándola con sus brazos. Sara asegura que Neil, donde quiera que se encuentre ahora mismo, está bien. ¿Y ella cómo lo sabe? Porque es su madre. Y una madre presiente esas cosas. Ella sabe que él está bien. Es más, sabe que está haciendo lo correcto. ¿Qué? Pero... Shh, no digas nada ahora. Espera a que él llegue y entonces decide. Mientras tanto, piensa en todo lo que tienes por dentro. En que una vez hiciste algo parecido por alguien, pero en realidad no ha habido alguien que lo haga por ti. Hasta ahora. Piensa en todo lo que has vivido y lo que deseas vivir, en todo lo que no has sido y deseas que sea, en todo lo que no has tenido y deseas tener. Piensa si realmente estás bien sola, piensa en si te hace falta alguien acompañando tus días, acompañando tus noches. Piensa si a veces tu cama se siente demasiado ancha, demasiado fría. Piensa en todo lo que has vivido y lo que deseas vivir, en todo lo que no has sido y deseas que sea, en todo lo que no has tenido y deseas tener. Piensa si realmente estás bien sola, piensa en si te hace falta alguien acompañando tus días, acompañando tus noches. Piensa si a veces tu cama se siente demasiado ancha, demasiado fría. Piensa en lo que tu corazón dice y escucha con atención a ver cuál es el nombre que te está diciendo. Piensa, querida Candy, piensa. Albert salió de la habitación dejando a Candy sola con sus pensamientos, pero en lo único en lo que ella pensaba en ese momento era en correr hacia el único lugar en donde podía conseguir paz en medio de sus zozobras. —¡Señorita Pony, hermana María! —gritó Candy al entrar a su hogar de siempre a la mañana siguiente. Las dos buenas mujeres la recibieron como siempre con los brazos abiertos y enjugando sus lágrimas escucharon todo lo que ella les dijera. Acerca de aquel chico tan malo que tanto la había hecho sufrir y rabiar. Ese muchacho tan bueno que los últimos años había sido casi su mejor amigo. Ese hombre quien nunca pensó que podría volverse tan importante para ella y en lo que estaba pasando. En la locura que ese ser majadero e impulsivo había cometido al marcharse de su casa sin dinero ni manera de llegar con bien y en la preocupación por la cual ella se estaba muriendo. Él estará bien, le dijo con una sonrisa la señorita Pony, porque lo que está haciendo lleva toda la buena intención de su corazón. Es una prueba, querida Candy, le dijo la hermana María, tanto para él como para ti, y ambos deben pasarla. Pero, ¿qué sucederá luego? preguntó ella. Eso, mi niña, solo lo sabe Dios, dijo la buena monja, y lo sabrán ustedes cuando su travesía termine. A la vera de un camino con las mangas arremangadas, la camisa semiabierta y la chaqueta atada a la cintura, Neil descansaba sobre una piedra pensando en que se moría de hambre. Había caminado casi cuatro días sin descanso y se había metido en una especie de parque a dormir un rato. Entonces fue cuando despertó con un hambre voraz. Revisó sus bolsillos, diez dólares. Algo tenía que poder comprar con eso. No, no podía gastarlo. Era lo único que tenía. Y si sucedía una emergencia, pero ¿qué emergencia podía suceder y que él pudiera cubrir con miserables diez dólares? Llegó hasta el siguiente pueblo y se quedó de pie frente a una oficina de correos. Seguro que a estas alturas ya deben saber en Lakewood de su hazaña. Candy debe estar muerta de la preocupación. Se acercó al dependiente, le pidió papel y un sobre y se apresuró a escribir una carta con el nombre de ella como destinatario. Para eso sí le alcanzaba. Luego de que envió la carta se disponía a continuar con su camino cuando vio algo que le dio una gran idea.
Nunca había hecho algo parecido, pero siempre hay una primera vez. Sacó su pañuelo y se limpió un poco el rostro. Medio se acomodó el cabello castaño, alisó un poco su chaqueta y se la puso de nuevo y se encaminó a ver si conseguía lo que quería. Continuará. <risa>